सर्वेपल राधाकृष्णन गारी भारत रत्न डाक्टर सर्वेपल राधाकृष्णन गारी विग्रह की पूलमाल वेयवल अतिथुंद कलेक्टर गारी डीओ मैडम सर्वेपल राधाकृष्णन गारी प्रमुख चर्सन अंदर प्रार्थना प्रार्थना कार्यक्रम प्रारंभ उपाध्याय वृत्ति परम पवित्र सिंहमलांहासन पै कुर्च राजंहासन कुर्च विनम्र शिस्त वी विशिष्ट यांक रुरूलोर मरवर निजम सेवा तत्परता संस्कार जीवित सत्य आविष्कपेवा मेतक विव बतक विवेपरचे विद्यार्थी की नड़क नड़ता निजाइती निबद्धता ने पूर्ति प्रदाता निजम विद्यार्थी अंत निजम गुर अदरी राष्ट्रपति का पाचे डाक्टर सर्वेपल राधाकृष्ण गारी जयंती सो वो पुटनाई सैप्टर ने मैं उपाध्याय दिनोत्सव का जब्क वस्तु वीरस्तने अने प्रां पन्म एन भाई एन भाई एन सबर ईद तरवा एन एटी नई पुटार चूसान वो मद्रास विश्वविद्यालय चुनाव तरवा मद्रास प्रेसीडेंसी कॉलेज प्रोफेसर का चार आर्वा मैसूर यूनर्सी पनी चार तरह कोलकता यूनर्सी पनी चार नयटी थर्टी वन आंध्र विश्वविद्यालय के वैस चा पनी चार तदपरी बेनार हिंदी यूनर्सी हिंदू यूनर्सी आये वैस चा पनी चार आर्वा आक्सफर्ड यूनर्सी पनी चार सो नयी फिफ्टी टू आज उपराष्ट्रपति एन कई पदे आये सेवल तदपरी राष्ट्रपति आय स मुख्य आय फिफी चला उत्कृष्ट ग्रंथा रचार दादा पाति पुस्तक वारी कल नीचे वाई सो आय उपाध्याय वृत्ति की तेजन गौरवा गुर्ति वार जन्मदिना मन उपाध्याय दिनोत्सव का जब्क मुख्य गुर गुर ब्रह्म गुर विष्णु गुरदेव महेश्वर गुर साक्षात् परब्रह्म तस्म श्री गुरव नम त्रिमूर्ति आत्मकमूर्ति स्वरूपमन गुर अंटे गुह अंटे चीकटनी रू अं तोगनी गुर अं अज्ञाने चीकट तोगी ज्ञानमने ज्योति ने वैगेवा काबटे गुर को अंत स्थान मन पुराणा वेद पुराणा तल्ली तंत्री तरह अंत गोप स्थानमने गुरी इविदे सो अट गोपन गोप 
వృత్తిలో ఉన్న మీరందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఎంతో వెలుగులు నింపేవాళ్ళు ఇప్పుడు వేదిక మీద ఉన్న వక్తలు ఎవరైనా కావచ్చు వారందరికీ కూడా వారి జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రుల తర్వాత అంత స్థానం పొందింది ఒక గురువులు మాత్రమే అటువంటి గొప్ప వృత్తులు మీరందరూ ఉన్నందుకు నిరంతరం మీరు భగవంతుడికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ గురువు లేకపోతే అసలు ఆ విద్యకి రాణింప ఉండదు గౌరవనీయులు మన సెంట్రల్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే గారు రీప్లేస్ చేయలేదు ఎటువంటి మనము టెక్నాలజీని వాడినా కూడా ఉపాధ్యాయుని ఓరు నీటి నుంచి మన జిల్లా నుంచి కూడా వారు రాష్ట్ర స్థాయిలో అవార్డు అందుకుంటారు మీ అందరి హర్ష గ్రహాల మధ్య వారికి అభినందన తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను అలాగే ఇవాళ ఈసారి సార్ కొంచెం అవార్డ్స్ తక్కువ మందే అప్లై చేశారు సార్ కానీ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవడం కాదు వారి యొక్క సేవలను గుర్తించి మనం మన ఇన్స్పెక్టింగ్ ఆఫీసర్స్ నుంచి అలాగే మనం కూడా వాళ్ళని గమనించి పనిచేయకి ఇవాళ మనం ఎంపిక చేశాం సార్ ముఖ్యంగా ఈసారి గవర్నమెంట్ ఒక గారి జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు చేసుకుంటున్నామని ఏదైతే డిఓ మేడం గారు చాలా క్లుప్తంగా ఆయన గురించి చెప్పడం జరిగింది నిజంగా గురువులు ఏదైతే తల్లిదండ్రుల తర్వాత ఆ స్థాయిలో ఉండే ఏకైక వృత్తులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే గురువులే వారు చెప్పిన విధానమే ఈరోజు ఇంతమంది ఇంతమంది విద్యావంతులయ్యి ఈరోజు కూడా ఇస్రోలో ఇంతమంది చే చేయగలుగుతున్నారంటే ప్రతి దాంట్లో కూడా ప్రతి రంగంలో కూడా ముందుండే విధంగా విద్యార్థులు తీర్చిదిద్దే విధంగా ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థ ఉందంటే అది కేవలం గురువుల యొక్క మీ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ మీరు నేర్పిన నేర్పి వల్లే ఈరోజు మేము అందరం కూడా ఈ స్థాయిలో ఉండగలిగాం తప్పకుండా మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ఈరోజుకి కూడా మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మా గురువులు ఎక్కడున్నారో వారిని కూడా నేను మార్నింగ్ మా యొక్క సోషల్ టీచర్ని కలిసి రావడం జరిగింది నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజుకి కూడా నాకు స్కూల్లో నేను సెవెంత్ క్లాస్ వరకు కూడా ఒక మ్యాథ్స్ తప్ప ఏవి పాస్ అయ్యేదాన్ని కాదండి సోషల్ టీచర్లో అన్నారు మ్యాథ్స్ పాస్ అవుతున్నావు మిగతా పాస్ అవ్వట్లేదు అంటే నువ్వు పాస్ అవుతావు కానీ ఏవి పాస్ అవ్వలేదు అన్నారు సో అట్లా ఒక గురువు దగ్గర మనం కొన్ని నేర్చుకుని వారిని ఇంకా గుర్తించుకునే స్థాయిలో వాళ్ళే మా సోషల్ టీచర్ జయ మేడం ఈరోజుకి నేను కూడా టాప్ త్రీలో ఉండి ఈరోజు నేను ఈ బీటెక్ చదవటమే కాదు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిన మళ్ళీ ఈరోజు ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చి మహిళలకు కూడా చదువుకున్నా లేదు కాదు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక స్థాయిని నిర్పరిచే విధంగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాలాంటి పొలిటికల్ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మహిళలకి రిజర్వేషన్ ఇచ్చి ఈరోజు మీ స్థాయి ముందు నిలబెట్టారు తప్పకుండా ఈరోజు గురువుల యొక్క గొప్పతనం గురించి ఈరోజే కాదు రోజు కూడా మీ యొక్క దినచర్యలో భాగంగా గురువులకి దండం పెట్టుకుని మేము స్టార్ట్ చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఆ రోజు ప్రతిదీ కూడా చేయాలి ఎందుకంటే ప్రతిరోజు కూడా తల్లిదండ్రులకి ఎంత గౌరవించుకుని మనం పొద్దున్నే బాగా మొదలెడతామో గురువులు కూడా ఆ స్థాయిలోనే మనం మాట్లాడే మాట ప్రతిదీ కూడా వారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నా బట్టే ఈరోజుకి కూడా మనందరం ముందుకు వెళ్తున్నాం ఈరోజు ఈ యొక్క ఏపీ రాష్ట్రానికి చెప్తే నిజంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో నో అడ్మిషన్ అని పెట్టే విధంగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ని తీర్చిదిద్దారంటే నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే ఇదివరకు అందరూ అనుకునేవాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఎవరు చదివేవాళ్ళు కాదు ఈరోజు మా లెటర్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి అడుగుతున్నారంటే నిజంగా అది చాలా సంతోషకరంగా ఉంది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ నాడు నేడు విధంగా ప్రతి ఈరోజు కూడా మొన్న రీసెంట్గా మనం ఈ సంవత్సరం కూడా చూసాం ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి పదిహేను వేలు అట్లా ప్రతిదీ కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్లోనే అదే అనేవాళ్ళు చూడండి ఒకటి రెండు మూడు ర్యాంకులు ఫ్రీ చేసేనా కాదు ఈరోజు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ప్రతి ర్యాంకు కూడా వచ్చిందంటే అది కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గురువులు మీరు అంటారు గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్స్ అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఆ ఫెసిలిటీస్ ఉండవనే వాళ్ళకి ఈరోజు వాటిని తిరగరాసి ఈరోజు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ప్రతి విద్యావంతులు కూడా ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ర్యాంక్స్ అనేది తీసుకొచ్చారంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున మరొకసారి ధన్యవాదాలు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఏటికి తక్కువ కాదు ఆ స్కూల్ కూడా స్కూల్స్లో అన్ని విధాలుగా స్కూల్స్ బట్టి కాదు అక్కడున్న గురువులు బట్టి మనందరం కూడా ప్రయోజనకం అవుతామని చెప్పడానికే దానికి నిదర్శనం ఈరోజు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో వచ్చే ప్రభంజనాలు అలా ఉన్నాయి ఈరోజు అన్ని స్కూల్స్లో కూడా చాలా రకమైన ప్రోగ్రామ్స్ సైన్స్ ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా రీసెంట్గా మనం చేసుకుంటాం జరిగింది ప్రతిదీ కూడా ఎక్కడా తగ్గే విధంగా లేకుండా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో అన్ని రంగాల్లోనూ అన్నిట్లోనూ ట్యాబ్స్ కూడా ఎయిత్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఇచ్చారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచనలు ఏ రకంగా ప్రతి స్కూల్ని విద్యావంతుల నాడు నేడు స్కూల్ వ్యవస్థనే మార్చే విధంగా ఈరోజు అన్నీ జరుగుతాయి తప్పకుండా మీ అందరి ఉపాధ్యాయులు ఎవరైతే ఈరోజు పురస్కారాలు అందుకుంటున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం
అలాగే మీ అందరికీ కూడా పేరుపైన నమస్కారాలు మరి చాలా చక్కటి ప్రోగ్రాం ఏదైతే పిల్లవాడు బాగా చదువుకోవటానికి గురువు ప్రధాన కీలకం కాబట్టి మరి ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడిని మీ ఇంట్లో పిల్లవాడిని కూడా సరిగా చూస్తున్నారో చూడలేదో తెలియదు కానీ మా స్టూడెంట్ అయితే బాగా చదువుకోవాలి లేకపోతే మా స్కూల్కు మంచి పేరు తీసుకురావాలి లేకపోతే పలానా సబ్జెక్టులో మా పిల్లవాడే గెయిన్ అవ్వాలనేటువంటి సంకల్పంతో మీ అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడిని తన పిల్లవాడిగా చూసుకొని వాటి టాలెంట్ని బయటికి తీసుకొచ్చి మరి ఈ రోజున గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్కి తీటుగా మీ అందరూ కూడా పాఠాలు చెప్పి ప్రతి ఒక్క పిల్లవాడిని కూడా ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టారంటే ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు మీ అందరికీ కూడా మరి ఈరోజు గురుపూర్ గురు పూజా మహోత్సవం సందర్భంగా మీ అందరికీ ఒకసారి మళ్ళొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ అవార్డులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఎప్పుడు కూడా మన అనుకున్నటువంటి పనిలో నిమగ్నమై పనిచేస్తే మరి గౌరవం అనేది ఎక్కడికి పోదు అది మన చుట్టూ ఉంటుంది అనేటువంటి నమ్మేదాన్ని నేను మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి గురు పూజ మహోత్సవం శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటామన్నా గురు పూజ ఉత్సవానికి సంబంధించి ఒక చిన్న విన్నపం మాత్రం చేయదలుచున్నాను మనందరికీ శాస్త్రాలు కూడా అన్నీ కూడా తెలిసి ఉంటాయి మీ అందరికీ చిరంజీవి గస్పుడి దగ్గర ప్రహ్లాదుడు చదువు అంతా నేర్చుకున్న తర్వాత తండ్రి దగ్గరికి అదే చిరంజీవి కస్పుడి కొడుకు దగ్గరికి వచ్చి తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు ఏనైనా ఏం నేర్చుకున్నావు నువ్వు అంటే ఆ కురవాడు తండ్రికి చెప్పేటువంటి గురువు దగ్గర నుంచి వచ్చిన తర్వాత చదువులో ఎల్ల మర్మం మెల్ల గ్రహించి తిని తండ్రి అనేటువంటి చెప్తాను మీరు అంటే ఆ చదువుల్లో ఉన్నటువంటి మర్మాన్ని ఇక్కడ ఉండేటువంటి టీచర్స్ యావత్తు కూడా పిల్లలకి నాటినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా సమాజం కూడా బాగుపడేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది చదువు లేని రోజున అది ఎందుకు పనికిరా అనేటువంటి పద్ధతిలో ఉంటుంది మా తాత తాత చదువుకొని మా తండ్రి చదివించకపోతే ఆయన టీచర్ అయ్యేవాడు కాదు మా మా ఫాదరు మా ఫాదర్ మమ్మల్ని చదివించకపోతే మేము ప్లేడర్ అయ్యేవాళ్ళం కాదు అందుకని ఈ టీచర్స్ యొక్క మాట తీరు ప్రతిదీ కూడా పిల్లవాడి మీద ప్రభావితం జరుగుతూ ఉంటుంది చిన్నపిల్లలు మన ఇంటికి వస్తే మన టీచర్ ఏ రకంగా నడుస్తాడు ఏ రకంగా హావభావాలు ప్రదర్శిస్తారు ఏ రకంగా ఉంటారు అనేటువంటిది సైతం పిల్లల హావభావాలు కూడా మన ఇంటి దగ్గర రాగానే కనపడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు తీసుకునేటువంటి శ్రద్ధ శక్తులు మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటాయి దాని తరహాలో పిల్లలు ఈ రోజున మున్సిపల్ స్కూల్స్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు మున్సిపల్ స్కూల్స్లో చదువుతున్నప్పటికీ కూడా ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కట్టలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటే అటువంటి వాటి అందరికీ కూడా సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో ఉండేటువంటి వారందరికీ కూడా మేము ఫీజులు కడతాం దానికి కడుతున్నాం అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఆ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ హెడ్ మాస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో శ్రద్ధా శక్తులు వహించి వారికి పాఠాలు చెప్పడం వలన ప్రతి ఏడాది పద్దెనిమిది నుంచి పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది వరకు కూడా ట్రిపుల్ ఐటీలో సీట్లు సంపాదించడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంది నేను ఇప్పుడే చూస్తున్నా ఒక టీచర్ గారికి ఇక్కడ అవార్డు కూడా ఇస్తున్నారు అనేటువంటి అందుకని చెప్తున్నారంటే మీరు తీసుకునేటువంటి శ్రద్ధ వల్ల మాత్రమే జరుగుతుంది మా బోటి వాళ్ళు కూడా మేము చదివినంత కూడా మున్సిపల్ స్కూల్ అని హైకోర్టు జడ్జిలుగా మన రిటైర్డ్ అయినటువంటి వాళ్ళు కూడా అదేవిధంగా మెడ్రాస్లో ఉండేటువంటి ఐపీఎస్ ఆఫీస్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా ఇదే మున్సిపల్ స్కూల్స్లో నుంచి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారనేటువంటి కూడా గ్రహించాలి అంటే కొంతమందికి అవకాశాలు కలుగుతాయి కాబట్టి మన విద్యను నేర్పేటువంటి పద్ధతిలో గురువులు అందరూ కూడా ఉన్నట్లయితే మీ అందరికీ కూడా మీ ఆస్తి పాస్తి యావత్తు కూడా విద్యార్థులే ఏ స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అనేటువంటి గుర్ గుర్తించమనేటువంటి మీ అందరిని సౌజన్యంగా మనవి చేస్తూ మీ అందరికీ కూడా పాదాభినందనం తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇరవై మూడు జిల్లాలు కూడా పెద్ద ఎత్తున గురు పూజాస్తవ మహోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది మా ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో జిల్లా కలెక్టర్ గౌరవనీయులు ఢిల్లీ రావు గారి ఆధ్వర్యంలో అలాగే జిల్లా విద్యా శాఖ అధికారిని సునీత్ రేణుకల్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో భాగంగా మా గౌరవ సెంట్రల్ శాసనసభ్యులు శ్రీ మల్లాది విష్ణువర్ధన్ గారు అలాగే రాష్ట్ర ఏపీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చైర్మన్ డాక్టర్ పూనూరు గౌతమ్ రెడ్డి గారు అలాగే సోదరుడు విశ్వబ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ తోడూరు శ్రీకాంత్ గారు రాష్ట్ర కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అడప శేషగిరి గారు అలాగే సోదరుడు మిత్రుడు జైన్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మా మనోజ్ కొఠారి గారు అలాగే సోదరి మల్లు డిప్యూటీ మేర్లు అవుత శైలజారెడ్డి గారు బెల్లం దుర్గ గారు పాల్గొన అందరు కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను మీకు అందరికీ తెలుసు ఈ నాలుగు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఈ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందని చెప్పి విద్యా వ్యవస్థలో సమూల సంస్కరణ జరుగుతూ ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో ఒక విద్యా విప్లవం జరుగుతుంది ఈ రాష్ట్రంలో గురువులు 
అజ్ఞానమనే అంధకారాన్ని పారదోల్లి విజ్ఞానమనే విషో ఉషోదీప్తిని తేజోదీప్తిని వెలిగించేవారు ఉపాధ్యాయులు ఆ ఉపాధ్యాయుల్ని గౌరవించుకుంటూ దివంగత భారతదేశ తొలి ఉపరాష్ట్రపతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి స్ఫూర్తితో ఆయన జన్మ దినోత్సవమైన ఈ రోజున దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ యొక్క గురు పూజాస్త మహోత్సవాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అలాగే మన ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో దరిదాపు సుమారుగా ఐదు వేల నూట నలభై ఆరు మంది ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు ప్రాథమిక మాధ్యమిక అన్ని రకాల దశల్లో కూడా ఐదు వేల నూట నలభై ఆరు మంది ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా గౌరవిస్తూ ఈ రోజున జిల్లాలో గౌరవ ఢిల్లీ మన కలెక్టర్ ఢిల్లీ రావు గారు ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున జిల్లాలో ఈ గురు పూజా మహోత్సవ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అలాగే ఇవాళ ఈ యొక్క ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లాలో నలభై ఎనిమిది మందికి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల అవార్డుని ప్రభుత్వం ఇస్తూ ఉంది మరింతగా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇంకా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉపాధ్యాయులకు అవార్డులు ఇవ్వడానికి ఇందాక మేడం గారు చెప్పినట్టుగా ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎక్కువ మంది దరఖాస్తు చేసుకోవాలి ఇవాళ మా గౌర గౌతమ్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పూర్తి ఉపాధ్యాయులే నేను కూడా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను సివిఆర్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను నేను అలాగే ఎస్ఆర్ సివిఆర్ కాలేజ్ కాలేజ్లో చదువుకున్నా మేము గొప్పగా ఫీల్ అవుతాం ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో చదువుకున్నాం అని చెప్పేసి ఎంతో మంది ఒక ముస్లిం ఎప్పుడు కూడా తెలుగు అనర్ఘనంగా మాట్లాడగలుగుతున్నాడు కారణం మా గవర్నమెంట్ స్కూలే మా సీవీఆర్ స్కూల్ గొప్పగా చెప్పుకుంటాం కోట్లు ఎదురుగా ఉంటుంది సీవీఆర్ స్కూలు ఏలూరు రోడ్లో ఉంటుంది ఎస్ఆర్ అండ్ సీవీఆర్ కాలేజ్ గొప్పగా చెప్పుకుంటాం అన్నమాట అట్లాగే మా ఉపాధ్యాయులు మా ఉపాధ్యాయులు మేము ఎప్పుడు కూడా రెగ్యులర్ కలుస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు చెప్పిన పాఠాలే మమ్మల్ని వాళ్ళు నిలబెట్టిన సమాజంలో గొప్పగా మాట్లాడే విధంగా చివరిగా ఒక మాట చెప్పి ముగిస్తాను మేము ముస్లింసు మా మీటింగ్స్ చాలా చోట్ల జరుగుతూ ఉంటే నన్ను ఒక అతిథిగా పిలుస్తూ ఉంటారు మా మిస్సెస్ గతంలో కార్పొరేటర్గా చేసింది అప్పుడు కూడా నేను మీటింగ్స్కి వెళ్ళేవాడిని అక్కడ ప్రతిదీ మా ముస్లిం ఒకటే చెప్తాను నేను జల్లగా మా ముస్లిమ్స్ ఏం జరుగుతుందంటే దైవికమైన మదర్సా లాంటి చోట దైవికమైన విద్యాబోధం జరిగిద్ది కానీ ఈ లోకల్ సంబంధించిన ఈ టెన్త్ క్లాసు ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ఈ యొక్క చదువు జరగదు మాలో నేను అందరికీ అది ఒకటే చెప్తాను మా ఒకటే గుర్తులు చెప్పాలంటే దీన్ అవర్ దునియా అంటారు అంటే దైవికమైన లోక జ్ఞానం దైవికమైన జ్ఞానంతో పాటు లోక జ్ఞానం కూడా ఉద్బోధిస్తేనే మన పిల్లలు ముందుకు వెళ్తారని చెప్పి మా యొక్క కమ్యూనిటీకి నేను చెప్తూ ఉంటాను అంటే ఆ లోక జ్ఞానం చెప్పాలంటే టీచర్స్ కావాలి ఆ టీ ఇవాళ ఇవాళ ప్రపంచంలో ఎలా వెళ్తుంది అనే చూసుకుంటూ దాన్ని బట్టి మా సమాజం కూడా ముందుకు వెళ్ళని చెప్పి ఒక ముస్లింగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను జస్టిస్ రాజేంద్ర సచార్ జస్టిస్ రంగనాథ్ మిశ్రా కమిషన్ చెప్పినట్టుగా ఈ భారతదేశంలో ముస్లిం మైనార్టీ సమాజం వెలుగుబాటు ప్రధాన కారణం చదువు లేకపోవటం చదువులో వెలుగుబాటు కురవటం ఆ చదువు మాకు ఏ రోజు అయితే అందుతుందో ఈ దేశంలో ముస్లిం సమాజం వరకు ముందుకు వెళ్తుందని తెలియజేస్తూ మరి యొక్క ముస్లింలు కూడా ఈ గురువుల్ని ఫాలో అవుతూ ఈ యొక్క పోటీ ప్రపంచంలో విద్యలో ముందుకెళ్తూ తద్వారా తమ యొక్క సామాజిక వర్గం భవిష్యత్తుని దశా దిశ మార్చే విధంగా ముందుకు వెళ్తాను ఆశిస్తూ ఈనాటి ఈ గురు పూజోత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ ఇచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయులకి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నాను విద్యాశాఖ అధికారులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ముందుగా ఈరోజు డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను భారత రాష్ట్రపతి అదేవిధంగా గురు పూజోత్సవ శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు చాలా చక్కటి కార్యక్రమం ప్రతి మనిషికి కూడా మొట్టమొదటి గురువు మనకు విద్య నేర్పించినటువంటి గురువు తర్వాత జీవితంలో ప్రయాణంలో మనకి ఎవరైతే మన శ్రేయభులాషులు మనకి మంచి చెప్తారో మనం మంచి కోరుకున్న వారిని కూడా మనం గురువుగా భావిస్తూ ఉంటాం అన్ని రంగాల్లో కూడా రాజకీయ రంగాల్లో కానీ వ్యాపార రంగంలో కానీ ప్రతి రంగంలో కూడా మనకంటూ ఒక గురువుగా ఒకరిని భావిస్తూ ఉంటాం కానీ మొట్టమొదటిగా మాత్రం చిన్నతనంలో మొట్టమొదటి విద్య నేర్పించినటువంటి గురువును మాత్రం జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోలేం ఈరోజు ఇంతమంది ఉపాధ్యాయులు అందరినీ కూడా ఒకే వేదిక మీద చూస్తూ ఉంటే మళ్ళీ స్కూల్ రోజులన్నీ కూడా హిందే స్కూల్లో చదువుకున్నటువంటి రోజులన్నీ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తొస్తూ ఉంది అలాగే ఆ రోజు స్కూల్లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక టీచర్ అంటే ఒక భయం భక్తి ఉండేటువంటి టీచర్లు ఈరోజు కూడా గుర్తొస్తూ ఉంటారు అలాగే అంబేద్కర్ గారు అంటే బట్ అతను మాట్లాడే అతను ప్రార్థన చేసిన విధానము ఆ చెప్పే విధానం ఆ ఉచ్చారణ ఎంత బాగుందండి కదా చాలా బాగుంది సో అందరికీ నమస్కారం గురు పూజోత్సవ శుభాకాంక్షలు మన సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి నూట ముప్పై ఆరవ జయంతి 
నూట ముప్పై ఐదు ఆరు ముప్పై ఆరు వాట్ ఎవర్ ఏదన్నా ఓకే అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ జిల్లా స్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు అంటే హెచ్ఎంలు ఇటు స్కూల్ అసిస్టెంట్స్ ఎస్జిటీలు సుమారుగా నలభై ఎనిమిది మంది కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మన ముఖ్య అతిథులు రాష్ట్ర ప్లానింగ్ బోర్డ్ వైస్ చైర్మన్ మరియు స్థానిక శాసనసభ్యులు మన శ్రీ మల్లాది విష్ణువర్ధన్ గారు మన ఫైబర్నెట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అయినటువంటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు డిప్యూటీ మేయర్ మేడం దుర్గ గారు మేడం శైలజారెడ్డి గారు మన విశ్వబ్రాహ్మణ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ గారు మన కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అడపా శేషు గారు జైన్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మనోజ్ కుటారి గారు జిల్లా ఒక్క బోర్డ్ చైర్మన్ అయినటువంటి గౌస్ మహమ్మద్ గారు ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి ఉపాధ్యాయులందరికీ మీడియా మిత్రులందరికీ పెద్దవాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ చిన్నారులందరికీ నా యొక్క ఆతిథ్యులు మా డిఈఓ రేణుక గారు సభాధ్యక్షులు మరియు వారి సిబ్బందికి అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ చక్కటి కార్యక్రమం చాలా చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడే మన ఎమ్మెల్యే గారు అంటున్నారు ఈ కార్యక్రమం మనం అక్కడ తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో చేయిస్తే బాగుండేది అనుకుని చెప్పేసి అని అయితే ఎస్ కొంచెం అది పెద్ద కార్యక్రమం అవుతుంది మొబిలైజేషన్ పార్ట్లో అయితే అయినప్పటికీ కూడా ఉన్న దాంట్లో చాలా చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేశారు దానికి సో రేణుక్ గారికి వారి టీమ్కి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు సో ఈరోజు యొక్క ప్రాముఖ్యత ఇదంతా కూడా ఇప్పటికే వక్తలు చాలా చెప్పున్నారు అంటే ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు నుండి అమ్మ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ నుండి సిక్స్టీ టూ నుండి అంటే అరవై రెండులో ఆయన ప్రెసిడెంట్ అవ్వడం అరవై ఏడు వరకు ఉండడం ఇప్పుడు అరవై ఐదులో అతనికి గురువుగా యాభై రెండు నుండి అరవై రెండు వరకు వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉంటూ అరవై రెండులో ప్రెసిడెంట్గా అవుతూ అరవై ఐదులో ఆయనకి ఎక్కడ అంటే అక్కడ సన్మానాలు చేస్తూ ఉండేటప్పుడు ఏదో ఒక మాట అంటారట సో నాకు ఈ విధంగా సన్మానాలు చేసే బదులుగా విద్యాబుద్ధులు నేర్పినటువంటి ఓకే ఆ ఉపాధ్యాయుల్ని నా పుట్టినరోజు అనేటువంటి చేస్తే నేను చాలా ఆనందంగా ఉంటాననుకు చెప్పి ఆ మాట అందుకు అరవై ఏడులో అఫీషియల్గా సో ఇది టీచర్స్ డేగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటిది అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో అది కూడా మన తెలుగు వారు అతను కూడా మన తెలుగు మన తిరుపతి పక్కన ఉన్నటువంటి తెలుగు వారు అది కూడా అది గొప్ప విషయం ఒక గొప్ప గొప్ప ఎవరైతే మన మోక్షగొండ విశ్వేశ్వరయ్య అవ్వచ్చు లేకపోతే సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మన ఎస్ పివి నరసింహారావు గారు అవ్వచ్చు లేకపోతే జిటి కృష్ణమూర్తి గారు అవ్వచ్చు లేకపోతే అక్కడ అంతకుముందు మన ఎవరు భారత రత్న రీసెంట్గా సిఎన్ఆర్ రావు గారు ఓకే భారత రత్న అనేటువంటిది గొప్ప సైంటిస్ట్ అవ్వచ్చు ఇలా గొప్ప గొప్ప వారు తెలుగు వారుగా అనేటువంటిది ఉండడం అనేటువంటి గొప్ప విషయం అయితే ఇప్పుడు ఈ టీచర్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఇది అనేటువంటిది ఎస్ మనందరికి ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఈ విధంగా అనుకున్నంటే నా చిన్నప్పుడు నాకు కూడా చాలామంది టీచర్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక టీచరు నాలో ఉన్నటువంటి ఆ టాలెంట్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఇతనైతే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్కి వెళ్తే బాగుపడతాడు అనుకుని చెప్పి మండల స్థాయిలో ఒక ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయించుకొని ఆ దాంట్లో నాణ్య తీసుకువెళ్ళి జిల్లా స్థాయిలో ఉన్న పరీక్షకు కూడా తీసుకువెళ్ళి ఆ రెండింటిలో సెలెక్ట్ అయ్యేటట్టుగా అంటే దాంట్లో అతను తీసుకువెళ్ళడమే ఎందుకంటే మా ఇంట్లో ఆ పరీక్ష ఒకటి ఉంటుంది దానికి ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలనేటువంటిది కూడా అమ్మ నాన్నకి తెలియదు అలాంటిది ఆయనే సొంతంగా అంటే అన్ని ఖర్చులు అన్ని పెట్టుకొని ఆయనే చేయడం అనేది సో దానికి ఆ విధంగా నేను ఒక మంచి స్కూల్కి వెళ్ళడం అంటే ఆ గైడెన్స్ అనేది అందుకే చూశారు కదా ఇది అందుకే గురు పూజోత్సవం అంటున్నాం కదా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం అనే దానికన్నా గురు పూజోత్సవం అంటున్నాం అంటే ఏమిటి గురు పూజోత్సవానికి 
ఉపాధ్యాయ దినోత్సవానికి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్లో ఏమిటి ఎవరైనా పిల్లలు చెప్తే చాలా ఆనందపడతాను అంటే గురువు ఉపాధ్యాయుడు అంటే మనకి ఏదో ఆ ఉదయం తొమ్మిది నుండి సాయంత్రం ఐదు వరకు ఉన్నది ఉన్నది అలా చెప్పేసి తర్వాత నీ పని నీది ఏదో నీకు అనుకుని చెప్పేసేవాడు ఉపాధ్యాయుడు అవ్వచ్చేమో అంతే కదా కానీ దాని తర్వాత కూడా వాడికి బాగోగులు వాడు ఎలా ఉన్నాడు ఏమున్నాడు ఏంటి అనేటువంటిది తర్వాత చదువు అయిపోయిన తర్వాత కూడా ప్రాపర్గా సరిగా ఉన్నారా లేదా అనేటువంటి ఆ విధమైనటువంటి అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆ విధంగా ప్రాపర్గా మనకు కనిపెట్టుకొని ప్రాపర్గా గైడ్ చేసి టీచ్ టీచింగ్తో పాటుగా గైడెన్స్ ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి గురువు అవునా సో గురు పూజోత్సవం సో ఆ విధంగా అతను ఆ విధంగా నన్ను ఆ విధంగా గైడెన్స్ అనేటువంటి ఇవ్వడం వల్ల ఈరోజు నేను ఒక మంచి స్కూల్కి వెళ్ళాను ఆ మంచి స్కూల్ అంటే మంచి మీకు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఉన్న టీచర్స్ బెస్ట్ టీచర్స్ అంటే చాలా కమిట్ కమిట్మెంట్తో ఉండేటువంటి టీచర్స్ సో కాబట్టి అక్కడ ఉన్న దాంట్లో ప్రతి వచ్చేటువంటి పిల్లలు కూడా ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మండలంలో ఫస్ట్ ఉంటారు జిల్లాలో అనేటువంటి బెస్ట్ ఉంటారు ఓకే అలాంటి టీచర్ అలాంటి పిల్లలు కూడా ఉంటారు కాబట్టి దాంట్లో మంచి టీచర్స్ ఉంటారు కాబట్టి దాని నుండి కొద్దిగా మంచి పొజిషన్లోకి అనేటువంటి వచ్చి రావడం జరిగింది సో అది ఆ విధంగా అతని వల్ల రావడం ఇక తర్వాత తర్వాత ఆ ఫౌండేషన్ అనేటువంటిది ఎంతైతే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో ఇక తర్వాత మనకి సరిగా చెప్పినా చెప్పకపోయినా మనకు మనంగా అనేటువంటిది చదువుకునేటువంటి ఆ స్కిల్ వస్తుంది అందుకే మనకి ఏదో అంటుంటారు కదా గొప్ప టీచర్స్ ఎవరు కూడా చెప్పరట చెప్పరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవారు కాదు ఎలా అయితే ఇన్స్పైర్ చేసుకుని మనకు మనముగా కనుక్కొని అంటే ఎక్కడుందో ఆ మ్యాటర్ అంతా ఉందో తెలుసుకొని ఆ విధంగా గైడ్ చేసేవాళ్ళు అంటే అంటే అదేంటంటారు టెల్స్ కాదు ఎక్స్ప్లెయిన్స్ కాదు అండ్ ఇన్స్పైర్స్ అనేటువంటిది ఓకే ఆ విధంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కన్నా ఒక బ్యాండ్ సో అందుకు ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి టీచర్స్ ఎవరు కూడా మాకు అంత ఎక్కువ చెప్పకపోయినా ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చి దాని తగ్గట్టుగా అనేటువంటిది మీకు మీరుగా నోట్స్ తయారు చేసుకోండి అనుకొని చెప్పేసి అనుకుని అంటారు సో అది అందుకు అదే ప్రొఫెసరు ఆ విధంగా వచ్చేసరికి అటువంటి ఆ విధంగా వస్తుంది అదంతా కూడా చిన్నప్పుడు వేసినటువంటి ఆ బేస్ ఇక రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వస్తే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుండి ఈ రోజు వరకు కూడా విద్య గురించి ఎంత మొత్తంలో ఖర్చు అనేటువంటిది పెట్టినటువంటి ప్రభుత్వాలు అనేటువంటివి ఏమి లేవు ఇప్పుడు అంత మొత్తం అంత మొత్తంలో ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అనేటువంటి ఖర్చు పెడుతుంది మీరు ఏ విధంగా నిశ్చయం చూడండి నాడు నేడుకి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రా అందరూ ఏమనేవారు అంతకుముందు సార్ స్కూల్స్ అన్నీ కూడా బాగాలేవు రూమ్స్ లేవు టాయిలెట్స్ లేవు ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు ఈ ఫెసిలిటీ లేదు ఆ ఫెసిలిటీ లేదు అది లేదు ఇది లేదు అనుకొని చెప్పేసి అని ఎప్పుడు అదే కదా వాటన్నిటికీ చెల్లుచీటి అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఏమిటి ఒక గొప్ప స్కీమ్ అనేటువంటిది వచ్చింది ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మేము ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్స్ కానీ గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ కానీ ఏమైనా రాసేటప్పుడు విద్యా వ్యవస్థ ఎందుకు సరిగా అనేటువంటిది పనిచేయట్లేదు అనుకుని అంటే దాంట్లో మొదటిగా సరైనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది లేకపోవడము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా గౌరవ మేయర్ గారు మన భాగ్యలక్ష్మి గారికి వెల్కమ్ చేస్తున్నాం మీరు అక్కడ షేర్ చేస్తే అది బెటర్ గా ఉంటుంది ఇంకోటి రెండోది మనం ఏమంటుంటాం ఇన్ఫ్రా అనేటువంటిది ఉన్నాక టీచర్స్ అందరికీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డ్యూటీస్ ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి అనుకొని చెప్పేసి అన్నట్టుగా ఇంకొక అంటే అకాడమిక్ డ్యూటీస్ కన్నా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డ్యూటీస్ ఎక్కువ అనేది దాన్ని కూడా చాలా వరకు తగ్గించింది అని అనుకుంటున్నాను చాలా వరకు సో అది ఒకటి టీచర్స్కి కావాల్సినటువంటి ఎప్పుడు వాళ్ళకి అంటే మనకి ఎంత ఎంత మినిమం యాజ్ పర్ ది ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ప్రకారంగా ఎంత రెండు వందల ఇరవై రోజుల ఎన్ని రోజులు అంటే రెండు వందల ఇరవై రోజులు ఖచ్చితంగా చదువు అనేటువంటి చెప్పాలా సో దానికి ఆ డ్యూటీ ఆ ట్రైనింగ్స్ ఈ ట్రైనింగ్స్ దాంతో చివరికి అనేటువంటి ఆ నూట ఇరవై రోజులు ఎంతో ఎఫెక్టివ్గా పని అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నాం ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని కారణాలు అనేటువంటి మనం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే టీచర్సు 
మనం ఎలా ఉందంటే ఒక స్కూల్ ఒక స్కూల్లో ఒక యాభై మంది ఒక సెక్షన్లో ఉన్నారనుకోండి ఒక పది మంది అర్థం చేసుకున్నారనుకో ఆ పది మందిని దృష్టిలో పెట్టుకొని చదువు అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది మిగిలిన నలభై మందికి అర్థమవుతుందా లేదా అనేది పక్కన పెట్టేస్తాం ఆ పది మంది ఆ పది మంది తలుపుతూ ఉంటారు మనం ముందు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం సో ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని అంటే యాక్చువల్ మనం మనం అంటే రాసేటప్పుడు ఎందుకు జరగట్లేదు అనుకునేటప్పుడు ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని మనము ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు అనేది రాసుకుంటాం కదా అందుకే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కూడా మనకు ఒక గొప్ప మన ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం పెట్టింది ఒక స్కీము టీఆర్ఆర్ఎల్ పెట్టింది అవునా లేదా టీచింగ్ ఎట్ రైట్ లెవెల్ అని కొంచెం చెప్పేసి అని ప్రభుత్వం వచ్చాక టీఆర్ఆర్ఎల్ పెట్టింది ఆ పది మందికే చెప్పాడు కాదు బాబు మిగిలిన నలభై మందికి దాని తగ్గట్టుగా కూడా టీచింగ్ అనేటువంటిది చేయండి అని చెప్పి అవునా లేదా మన స్టడీస్ అన్నీ ఏం చెప్తున్నాయి ఆరో తరగతిలో ఉండేవాడు నాలుగో తరగతిలో సమానంగా స్టాండర్డ్స్లో ఉన్నాడు అని చెప్తుంది మొత్తం స్టడీస్ అని ఇంకా నాలుగో తరగతి కూడా కాదు మూడు పాయింట్ ఐదు అనాల అంటే ఏ లెవెల్లో ఉన్నాడో దాంట్లో రెండు పాయింట్ ఐదు వెనక ఉన్నాడు ప్రతి దాంట్లో అని పదో తరగతి ఉన్నాడు అంటే వాడు ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు దగ్గరలో ఉన్నాడు అని సో కాబట్టి మనం ఆ స్టాండర్డ్స్ తగ్గట్టుగా అనేటువంటిది చెప్పాలి సో దానికి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ టీఆర్ఎల్ అనేటువంటి దానిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఈ విధంగా చెప్పాలనుకున్నది ఒక ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి అడ్రస్ చేసింది రైట్ లెవెల్లో టీచింగ్కి టీఆర్ఎల్ అనే దాని గురించి పెట్టింది దెన్ మనకి వాట్ ఎవర్ ఇప్పుడు సో బైజూస్ కంటెంట్కి సంబంధించిన ట్యాబ్ అనేటువంటిది ఇచ్చింది దెన్ ఇంట్రాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్ అనేటువంటిది ఒకటి అనేటువంటిది వచ్చింది తర్వాత సో మోర్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి సంబంధించి అది ఇంగ్లీష్ అవ్వచ్చు హిందీ అవ్వచ్చు తెలుగు అవ్వచ్చు ఏదైతే మనం త్రిభాష సూత్రంతో మనం ఫాలో అవుతూ ఉంటాం కాబట్టి మన పిల్లలందరికీ కూడా మూడు భాషల మీద పట్టు రావాలనుకున్నటువంటి విధంగా గవర్నమెంట్ పాలసీనే దాని తగ్గట్టుగా చేస్తూ ఉంది సో దాని తగ్గట్టుగా ఇప్పుడు మన మన ఇంకా ఫర్దర్గా మనం చేస్తున్నట్టు దాంట్లో వాట్ ఎవర్ పిల్లలకి సంబంధించినటువంటి ఇక ఆర్టిస్ట్ అంటామా జైవిక అంటామా ఇది అంటామా అది విని అంటామా ఇదంతా ఫుడ్ అంటామా తర్వాత ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ అవన్నీ న్యూట్రిషన్కి సంబంధించింది వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి పిల్లలకి సంబంధించిన బుక్స్ నుండి అన్నీ కూడా మోరర్లెస్ అంటే ఇప్పుడు మనం మీరు అందరూ కూడా చదువుతూ ఉంటాం కదా యూట్యూబ్ చూడగానే ద బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఏది అనుకోనంటే ఆ ఫిన్లాండ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనుకుని చెప్పి మన అందరము ఈ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు అది అంతా చదువుతుంటాము అంతా అంత చెప్తూ ఉంటాం దాని కానీ ఎందుకు అంటే అది అంతా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ మోర్ ఆర్ లెస్ మనది కూడా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషనే కదా అంత ఫ్రీ ఎడ్యుకేషనే సో ఓన్లీ థింగ్ ఏమిటి అనుకోనంటే అక్కడ ఇచ్చేదానికన్నా అక్కడికన్నా ఇక్కడ మనం కొంచెం ఎక్కువ హోంవర్క్ ఒకటి ఎక్కువ ఇచ్చేస్తున్నాము అది ఒకటే అక్కడ ఎక్కువ హోంవర్క్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది మనం కొంచెం ఎక్కువ హోంవర్క్ అనేటువంటిది చేస్తున్నాము దాన్ని మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో ఒక చిన్న మార్పు వస్తే ఖచ్చితంగా మంది 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 కూడా ద బెస్ట్ అవుతుంది అంటే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను మిగిలినది రాష్ట్రాల్లో ఎలా ఉన్నది అనేది ఈ ఇన్ఫ్లా ఈ విధమైనటువంటి టీఆర్ఎల్ కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఉండడంతో మనకేమవుతుందంటే మనకి ఇంకా అంటే మన టెస్ట్ కూడా ఏమిటంటే అందరికీ ఒకే రకమైన టెస్ట్ పెడుతున్నాం అది కూడా ఒక రాంగ్ కాన్సెప్ట్ ఏమో అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి టెస్ట్ కూడా పెట్టడం అనేది దానికి తగ్గ టీచరే తనకు తానుగా అసెస్మెంట్ టెస్ట్ మీకు మీరుగా తయారు చేసుకోవాలా అది అలాంటి టెస్ట్ అనేటువంటిది ఉండేటట్టుగా రావాలన్నట్టుగా అనుకుంటున్నాం బట్ అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందో చూడాలి అంటే లైక్ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్ అనుకోనంటే అంతా కలిసి ఒకటే ఎగ్జామ్ పేపరు సో డి ఇంటర్మీడియట్ ఇది మన సెవెంత్ ఎగ్జామ్ అనుకోనంటే అంత ఒకే మోడల్లో అది కాదు ఎవరు ఏ టీచర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ స్కూల్ దాని తగ్గట్టుగా ఒకటి ఒక అసెస్మెంట్ చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి అనేటువంటిది రావాలని అనుకుంటున్నాం అంటే ఇవన్నీ అంటే ఈరోజు గురు పూజోత్సవంలో మమ్మల్ని సో బాగా ఓకే అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది పోయి సో మాకు ఇది జరగట్లేదు అది జరగట్లేదు ఏంటి మా కలెక్టర్ గారు ఎలా చేస్తున్నారు అనుకుని అన్నది మీరు ఎవరు ఓకే థింగ్ ఈజ్ దట్ అంటే మనం ఇంత చేస్తున్నాము ఇంత బెస్ట్గా అనేటువంటి చేయగలుగుతున్నా ఇంకా మనకి మొన్న మనకి ఏమైంది సుమారుగా ఇరవై ఏడు వేల మంది ఎంతో మంది టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్ అనేటువంటిది రాస్తే అంటే బోత్ ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ కలుపుకొని సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్తో కలుపుకుంటే ఇరవై నాలుగు వేలు ప్లస్ ఎంతమందో పాస్ అయ్యారు అంటే ఒక మూడు వేల రెండు వందలు ఎంతమందో ఫెయిల్ అయ
అదొకసారి మనం ఆలోచించాలి ఎందుకు మన దగ్గర ఆ త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ కూడా ఫెయిల్ అయింది సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్లో ఒక నాలుగు వేలు ఐదు వేలు పెరిగారు దానివల్ల అట్లీస్ట్ లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ అయి ఉండేది సో గొప్ప టీచర్స్గా మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు నిజంగా అనుకుంటే ఆ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సిస్టము దాంట్లో ఎలా అయితే వస్తుందో దాని తగ్గట్టుగా టీచింగ్ చెప్పాలి అందుకు నేను ఎందుకు టీఆర్ఆర్ కాన్సెప్ట్ని అంత ఎక్కువగా చెప్పానంటే బాగా చదివే పిల్లలకి ఎవరైనా చెప్తారండి ఏముంది అది మనం ఐఐటి పిల్లల్ని ఐఏఎం పిల్లల్ని ఎన్ఐటి పిల్లల్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం గొప్ప కాదు కదా మనం నా ఏమీ బేసిక్స్ కూడా రానటువంటి పిల్లలతో పైకి తీసుకొచ్చి వాడిని పాస్ చేయించడము వాడు ఏ ఒకేషనల్ కోర్సుకు వెళ్ళేటట్టుగా చేయిస్తామో ఇంకో కోర్సుకు వెళ్తాం అది రియల్ అచీవ్మెంట్ ఎఫెక్టివ్గా చదివేవాడికి ఏముంది చెప్పండి ఎఫెక్టివ్గా చదివేవాడికి అనేటువంటి కొంచెం పుష్ ఇస్తే అయిపోతుంది సో అది ఒకటి చేయాలనుకునని నా యొక్క మనవి ఇక టీచర్స్కి ఎన్ని ఇంట్రాక్టివ్ ఫైనల్స్ వచ్చినా ఎన్ని యూట్యూబ్స్ వచ్చినా లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇందాక డిఓ గారు అన్నట్టు దీనికి రిప్లేస్మెంట్ అనేటువంటిదే లేదు అందుకే కూడా జపనీస్లో ఒక ఒకటి ఏమంటుంటారు వెయ్యి రోజులు మీరు డీప్గా స్టడీ చేసిన ఒకరోజు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ టీచర్తో ఒకరోజు ఇంట్రాక్షన్ అనేటువంటి సమానం అన్నమాట అంతే అంతే కదా ఒక వెయ్యి రోజులు చాలా డీప్గా ఎంత కాన్సన్ట్రేటెడ్గా చదివినటువంటిది ఇది ఒకరోజు మంచి టీచర్తో ఇంట్రాక్షన్ అనేటువంటిది దాంతో ఈక్వెల్ అనుకుని అనుకుని అంటుంటారు సో కాబట్టి టీచర్లు అనేటువంటిది అంత అంది ఎందుకంటే మనకి ఒకసారి టీచర్ చెప్పాక ఏదైనా సబ్జెక్ట్ చదివాక మనకు అర్థమవుతుందా లేదా లేకపోతే ముందు అనేటువంటి ఎంత చదివినప్పటికీ కూడా కష్టంగానే అనిపిస్తుంటుంది సో కాబట్టి టీచర్ టీచరే సో టీచరు ఇందాక అన్నట్టు గురువు కింద అనేటువంటిది రాగలిగితే ఇప్పుడు పాతకాలంలో మనకి గురువు కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంది కాబట్టి మాకు పాతకాలంలో మేము కూడా ఈ ఒకటి రెండు ఐదు వరకు మన మండల పరిషత్ స్కూల్లో ఉండేటప్పుడు ప్రతిరోజు మా టీచర్కి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డ్యూటీ ఉండేది మా పిల్లలకి వారు ఈరోజు క్యారేజ్ ఒకరు పోయాలి ఈరోజు అనేటువంటిది ఈరోజు ప్రాపర్గా అయిపోయిన తర్వాత క్యారేజ్ ఒకరికి అడగాలి చాలా హ్యాపీగా చేసేవాళ్ళం చాలా ఆనందంగా చేసేవాళ్ళం తర్వాత అనేది వెజిటబుల్స్ మేమంతా పండించి ఒకరు తీసి వారి ఇంటి దగ్గర వరకు తీసుకువెళ్ళాలా ఒక ఇద్దరు అతన్ని చక్కగా పక్క ఇంటి పక్క ఊరికి వెళ్ళేటప్పుడు అతనికి ఏమాత్రం కూడా ఇది లేకుండా అంటే కొంచెం చీకటి అవుతుంటుంది కాబట్టి చక్కగా అయినటువంటి పిల్లలు వెళ్ళేటట్టు ఈ ఇంత చక్కగా చూసుకునేవాళ్ళం సో అది ఇప్పుడు అది కొంచెం తగ్గింది అది ఎక్కడో దగ్గర అయినటువంటిది మిస్ అయిపోతుంది ఒకసారి టీచర్స్ మీరు కంప్లీట్గా ఎందుకంటే నేను ఏంటంటే బెస్ట్ బ్రెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కూడా ఒకసారి పాలసీలో రావాలనుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో బెస్ట్ బ్రెయిన్స్ ఏదో డాక్టర్ అయిపోయారు బెస్ట్ బ్రెయిన్స్ ఏదో ఇంజనీర్స్ అయిపోయారు లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ వైపు వెళ్ళిపోయారు ఇంకో దానికి వెళ్ళిపోయారు కాదు ఇండియాలో ఉన్నటువంటి బెస్ట్ బ్రెయిన్స్ టీచర్స్ అవ్వాలి ఎప్పుడైతే టీచర్స్ బెస్ట్ బ్రెయిన్స్ అవుతారో అప్పుడు వ్యవస్థ ఆటోమేటిక్గా బాగుపడిపోతుంది అంటే అంటే అది ఎప్పుడు సాధ్యం అంటే టీచర్కి ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్కి ఎంత ఉందో గౌరవం అంతే గౌరవం అనేటువంటి టీచర్కి రావాలి ఒక డాక్టర్కి ఎంత గౌరవం ఉందో అంతే గౌరవం అనేటువంటిది ఒక టీచర్కి రావాలి ఒక లాయర్కి ఎంత అనేటువంటిది గౌరవం ఉందో అంతే విధంగా టీచర్కి అనేటువంటిది రాగలిగితే ఎస్ బెస్ట్ బ్రెయిన్స్ ఇక్కడికి వస్తాయి ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లో మనకు ఉన్న దాంట్లో ఆ టాప్ ద బెస్ట్ బ్రెయిన్స్ అని ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఐఐటీస్కి ఐఏఎమ్స్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి కదా ఆ ఐఐటీలో ఐఏఎంలో ఎవరైనా దేశభక్తి ఉండి ఏదో చేయాలా ఇది చేయాలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి దాంట్లో కూడా ఉండట్లేదు మళ్ళీ ఐఏఎస్కి ఐపీఎస్కి వస్తున్నారు అక్కడ నుండి మిగిలిన వాళ్ళు దీని అది ఇష్టం లేని వాళ్ళు యుఎస్కి వెళ్ళిపోతున్నారు లేకపోతే ఇంకోటే కార్పొరేట్కి వెళ్ళిపోతున్నారు మనకు రావట్లా కాబట్టి బెస్ట్ బ్రెయిన్స్ ఎప్పుడైతే ఈ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్కి వస్తారో ఖచ్చితంగా వ్యవస్థ అనేటువంటిది బాగుపడుతుంది టీచర్కి ఎప్పుడైతే ఆ రెస్పెక్ట్ పాతకాలంలో ఉండేటువంటి టీచర్ రాగానే గ్రామం గ్రామం టీచర్ మాట అనేటువంటి చెప్తే వినేటట్టుగా ఉండేది సో ఖచ్చితంగా ఇప్పుడున్న శాలరీస్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడము రెస్పెక్ట్ పెరగడము తర్వాత బెస్ట్ వన్ని రావడం ఇవన్నీ కూడా జరగాలని కొంచెం చెప్పి ఇలాంటి ఇప్పుడు ఎలా గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఇన్ని ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంది ఇలాంటి కొన్ని ఇనిషియేటివ్స్ కూడా ఖచ్చితంగా రావాలని కొంచెం చెప్పేసి కోరుకుంటూ అంటే గవర్నమెంట్ ఒక లాంగ్వేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనుకున్నది ఏదో తెలుగు ఇంగ్లీషు అనే దాని గురించి అనేది కాంట్రవర్సీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎస్ వాట్ ఎవర్ ద లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది నేషనల్ లెవెల్లో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో రాణించాలంటే ఇంగ్లీష్ ఉండాలి క
తెలుగు వాళ్ళు కొంచెం నేషనల్ లెవెల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫారంలో వెళ్ళేటప్పుడు ఇంగ్లీష్తో పోటీ పడలేకపోతున్నారు కాబట్టి మన వాళ్ళు ఆ పోటీని తట్టుకొని ఉండాలి అనుకోనంటే అందుకు ఇంగ్లీష్ని ప్రమోట్ చేసి చేయడం అనేటువంటి చేస్తుంది అలాగని చెప్పి తెలుగుని ఎక్కడ కూడా మనము తక్కువ చేయట్లేదు తెలుగు తెలుగే సో తెలుగు అనేటువంటిది ఇప్పుడు కూడా అది త్వరలో మనకి ఇప్పుడు ఈవెన్ కోర్ట్స్లో కూడా తెలుగు అనేటువంటి జడ్జిమెంట్స్ కూడా రావాలనుకొని చెప్పేసి అని త్వరలో వస్తున్నాయి దాని దగ్గరగా రావాలని అది కూడా కోరుకుందాం సో చక్కగా ఎవరైతే ఈ నలభై నలభై ఎనిమిది మందికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందన తెలియజేసుకుంటూ మీరు చూ మీరు చెప్తున్నటువంటి ఆ స్కూల్లో కొంత ఒక మార్పు అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా రావాలని కొంచెం చెప్పేసి అని సో దాని దగ్గరగా మీరు అలాంటి అలాంటి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేశారు ఆ స్కూలు దాని దగ్గర మిగిలిన ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఈ పర్టికులర్ అకేషన్ అనేది అందరి ముందు ఎంతోమంది టీచర్స్ అనేది సుమారు ఒక ఐదు వేలు ఉంటారు మనకి ఒక ఐదు వేలు టీచర్స్ ఉంటారు ఐదు వేలు మనం నలభై ఎనిమిది మందికి ఇస్తున్నాం అంటే అది గొప్ప విషయమే కదా సో కాబట్టి మీరందరూ కూడా దీనిని ఓకే ఒక ఒక అచీవ్మెంట్గా ఫీల్ అయ్యి మీ స్కూల్ అనేటువంటి దాని దగ్గరగా మార్పు చేయాలనుకుని చెప్పి మనసారి కోరుకుంటూ ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి డిఓ గారికి అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందన థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన సెంట్రల్ ఎమ్మెల్యే గారు ప్లానింగ్ బోర్డ్ వైస్ చైర్మన్ గారు మల్లారు విష్ణు గారు అలాగే మన జిల్లా కలెక్టర్ మన డిడ్డీరావు గారు అలాగే ఫైబర్ నెట్ చైర్మన్ గారు గౌతమ్ రెడ్డి గారు ఆడప శేషు గారు కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు అలాగే శ్రీకాంత్ గారు అలాగే మా డిప్యూటీ మేయర్సు ఇంకా మనోజ్ కొట్టారి గారు వర్క్ బోర్డ్ చైర్మన్ గారు ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం లాస్ట్లో మర్చిపోయింది మా గౌస్ మొబుద్దీన్ గారు గౌస్ మొబుద్దీన్ గారు మొదలుపెట్టి ఏ నుంచి మొదలుపెట్టి జడ్ వరకు మొత్తం అంతా క్లుప్తంగా చెప్తారు కానీ సార్ చెప్పిన దీంట్లో ఒకటి మాత్రం వాస్తవం ఎదర ఉన్న ఓ టెన్ నెంబర్స్ ట్వంటీ నెంబర్స్ పిల్లలు కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటారు ఇంకా మాట విన్న పిల్లలు కొంచెం చదువు పిల్లలు ఏంటంటే ఒకటి రెండు సార్లు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు తర్వాత వీళ్ళతో పడలేము వీళ్ళు ఇంతే అని వదిలేయటం జరుగుతుంది దయచేసి చివరి స్టూడెంట్ వరకు మీ ఇన్షియేట్ తీసుకుంటే మీరు ఓపిక తెచ్చుకుంటే ప్రతి ఒక్క పిల్లల్ని హండ్రెడ్ అవుట్ టు హండ్రెడ్ కాకపోయినా సరే మినిమం పాస్ మార్క్ వచ్చేలాగైనా చేయగలిగిన సత్తా మీకు తప్పితే ఎవ్వరికీ లేదు ఏ పేరెంట్స్ అయినా సరే ఫస్ట్ నమ్ముకునేది టీచర్స్ని మాత్రమే అది స్కూల్ అయినా కాలేజీ అయినా ట్యూషన్ పాయింట్ అయినా హోమ్ ట్యూషన్ అయినా ఏదైనా సరే ఎంతటి ఐఏఎస్ పిల్లలైనా ఐపీఎస్ పిల్లలైనా వాళ్ళ పిల్లలైనా వెళ్ళాల్సింది ఒక టీచర్ దగ్గరికి ఎంతటి వాళ్ళైనా సరే ఎవరి పిల్లలైనా వెళ్ళాల్సింది టీచర్ దగ్గరికి టీచర్ దగ్గరే చదువుకోవాలి టీచరే మళ్ళీ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ మాత్రమే నమ్ముకోవాలి టీచర్ని మాత్రమే నమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి నాకు తెలిసి నా లైఫ్లో నేను ఎక్కువ తిరిగింది స్కూల్స్ చుట్టూ టీచర్స్ చుట్టూ ఎందుకంటే మా పిల్లల గురించి నాకు బోల్డ్ అంత అనుభవం ఉంది ఇందులో ఈరోజు మా పిల్లలు ఇద్దరు ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నారు ఇద్దరు పిల్లలు ఈ స్టేజ్కి వచ్చారు అని అంటే ప్రతి నిమిషం టీచర్ని ఫాలో చేసుకుంటూ పిల్లలు ఎంతవరకు చదువుతున్నారు ఏం చదువుతున్నారు వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ పేరెంట్స్గా చూసుకొని మళ్ళీ టీచర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కసారి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగి పిల్లల్ని కొంచెం ఇందులో ఈ సబ్జెక్టులో కొంచెం తక్కువగా ఉన్నారు కొంచెం మీరు ఇన్షియట్ తీసుకోవాలి అని మళ్ళీ వాళ్ళతో వెళ్ళి మాట్లాడుకొని రావటం మేము మాట్లాడుకొని రావటం వరకే జరిగింది కానీ అక్కడ ఇన్షియట్ తీసుకోవాలన్నా లేకపోతే వాళ్ళు బెటర్ పొజిషన్కి వెళ్ళాలన్నా మొత్తం మీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది మీరు మనసు పెడితే ప్రతి ఒక్క పిల్లోడు ఇప్పుడు మూడు వేలు పిల్లలు ఫెయిల్ అయినారా అని కలెక్టర్ గారు చెప్పినారు అది కూడా లేకుండా ఉండాలి అంటే పూర్తి స్థాయిలో అది మీ చేతుల్లోనే ఉంది పిల్లలు ఏమైనా కొంచెం బ్యాక్ అవుతున్నారు అని అంటే దయచేసి పేరెంట్స్కి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వటం అన్నది చాలా మంచి ఇష్యూ అది మాత్రం మీరు చేయగలిగితే కనీసం పేరెంట్స్ అయినా ఇన్షియేట్ తీసుకుంటారు పిల్లలు చేజారుతున్నారు అన్న టైంలోన ఇది టీచర్స్గా మీ అందరికీ నా అభ్యర్థన థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరియు సభాధ్యక్షులు 
మా ప్రియతమ డిఈఓ మేడం గారు మా డైనమిక్ లీడర్ మా రేణుక గారికి మరియు మా కలెక్టర్ సార్ గారికి మరి అలాగే మా ఎమ్మెల్యే గారికి మరియు మాకు ప్రతిసారి ఎగ్జామ్ ఫీజు కడుతున్నటువంటి గౌతమ్ రెడ్డి గారికి మరియు అతిరథ మహారాజులందరికీ కూడా అలాగే మా మేయర్ గారికి డిప్యూటీ మేయర్ గారికి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి అతిరథ మహారాజులందరికీ కూడా అలాగే నా ముందున్నటువంటి టీచర్స్ అందరికీ ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు అందరికీ కూడా నమస్తమాంజులు అలాగే టీచర్స్ డే శుభాకాంక్షలు నాకు తెలియజేశారు నేను మీ అందరికీ కూడా టీచర్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఇప్పుడు మనకు చాలా విషయాలు తెలియజేశారు మళ్ళీ మళ్ళీ అవే చెప్పదలుచుకోలేదు మరి ముఖ్యంగా సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి జీవితంలో జరిగినటువంటి చిన్న రెండు అంశాలని తెలియజేస్తాను నెంబర్ వన్ ఆయన క్లాస్లో మామూలుగా స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు చాలా చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు వాళ్ళల్లో అల్లా చేసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు అయితే ఒక అతను ఏం చేశాడంటే టీచర్ రాకముందే ఆయన స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మాట టీచర్ రాకముందే ఆ కుర్చీకి తార్పు చేస్తాడు తార్పు చేసి ఎవరిని చెప్పొద్దు అంటాడు అతను ఏంటంటే బుల్లయింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు కొద్దిగా రౌడీ టైప్లో ఎవరైనా చెప్తే నేను ఊరుకోను అని అంటే చాలామంది భయపడిపోతారు అయితే ఎవరు చెప్పరు అయితే ఆ మాస్టర్ వస్తారు కూర్చోబోతూ చూశారు చూసి ఎవరు రాయి పని చేశారంటే ఎవరు మాట్లాడరు కానీ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు నించుని ఫలానా వ్యక్తి చేశాడని చెప్పి చూపించారు చూపిస్తే తర్వాత తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత జరిగేది తెలుస్తుంది కదా అతను కొడతాడు కొట్టడానికి రెడీ అవుతాడు అప్పుడు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారు చెప్తారు బా ఈరోజు నేను కనుక నీకు ఆ నిజం చెప్పకపోతే మాస్టర్కి నీకు అడ్మిషన్ ఇవ్వరు నేను స్కూల్లోంచి పంపించేస్తారు నీ చదువు మొత్తం పోతుంది కాబట్టి నీ చదువు పోతే నీ ఫ్యూచర్ ఉండదు అందువల్ల నువ్వు కొడితే కొట్టు కానీ ఇది నీ జీవితానికి ఉపయోగపడుతుందని నేను చేశానని చెప్పి చెప్తాను చెప్తే అప్పుడు అతను నిజం తెలుసుకుని నిజమే కదా ఇతను చెప్పిందని చెప్పి అప్పటి నుంచి బ్రహ్మాండంగా అతను కూడా చదవటం మొదలుపెట్టి బాగా చదివి మద్రాసు యూనివర్సిటీలో అతను కూడా ప్రొఫెసర్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంత ఉన్న చదువు మధ్యలో మానేసే పరిస్థితి రాకుండా ఆ దెబ్బలు కొడితే కొట్టాడని ధైర్యం చేసినటువంటి మరి రాధాకృష్ణన్ గారు నిజంగా అతని జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దినట్టు మా ఉపాధ్యాయుల కన్నా ఉపాధ్యాయుడు అప్పటి రోజుల్లోనే స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడే తర్వాత ఈ ఆయన అనేక గ్రంథాలు రచించారు మేడం చెప్పారు ఇందాక అవన్నీ కూడా ఫిలాసఫీ అవన్నీ కూడా పాఠ్యగ్రంథాలుగా రూపొందించబడినాయి ఇప్పుడు అన్ని క్లాసుల్లో వాళ్ళు హయ్యర్ క్లాసుల్లో వాటిని చ చదువుకుంటున్నారు మరి ఆయన ఉపాధ్యాయ వృత్తికి అవన్నీ తీసుకొచ్చారు కాబట్టే ఈరోజు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం ఆయన పేరు మీదుగా జరుపుకుంటున్నాము మరి ఇన్ని మంచి లక్షణాలు ఉండటమే కాకుండా ఆయన ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వేరే చోటకి వెళ్తున్నారు మాస్టర్గా వెళ్తూ ఉంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా పల్లకి మోస్తారు పల్లకి అంటే ఏమీ లేకుండా మొత్తం ఆ పిల్లలే స్టూడెంట్స్ అందరూ పల్లకి మోసి ఆయన ఇంకో చోటకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన చోటకి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఉంచుతారు తర్వాత అదే కాకుండా ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో చెప్పొచ్చో కూడా లేదో తెలియదు కానీ జంజాల పాపయ్య శాస్త్రి గారు ఒకటి రచించారు అది చెప్తున్నాను ఏమనుకోకండి ఈనాటి గురువుల గురించి చెప్పారు ఏంటంటే గురువులతో గుద్దులాటకు దిగుతున్నారు శిష్యులు గురువులు లఘువులైపోతున్నారు శిష్యుల ముందు అందుకే బరువులైపోతున్నాయి ఈనాటి చదువులు తర్వాత మరి మా స్కూల్ జిఎస్ఆర్ఎంసి హై స్కూల్ మా సార్ ఎమ్మెల్యే సార్ గారు మా స్కూల్కి ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటారు మరి మా స్కూల్లో అతిశయోక్తి కాకపోతే నేను ఒకటి చెప్తాను సిక్స్త్ క్లాస్కి వచ్చిన ప్రతి స్టూడెంట్కి ప్రతి పేరెంట్కి ఒకటే చెప్తాను మీరు రెగ్యులర్గా రోజు పిల్లల్ని పంపించండి ఇంటి దగ్గర రెండు గంటలు తీసి పుస్తకాలు తీసి చదివేలాగా చూడండి అలా రెగ్యులర్గా పంపించిన స్టూడెంట్ని నేను టెన్త్ క్లాస్లో మంచి మార్కులతో మా టీచర్ సహకారంతో పాస్ చేయించి పంపిస్తాను అని చెప్పి నేను వాగ్దానం చేస్తాను మరి ప్రతి ఒక్క పేరెంటు విన్నట్లయితే చాలా బాగుంటుంది నేనేం చెప్తున్నానంటే రాజకీయ నాయకులు అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి చిన్న సూచన ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకూడదు కానీ నా చిన్న బ్రెయిన్కి వెలిగింది ఏం విన్నపోం సార్ ఏంటంటే 
చాలా మీటింగ్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు అన్నిట్లో ఉండేది ప్రజలే వాళ్ళకు ఒక్క మాట చెప్పండి సార్ పేరెంట్స్ కంపల్సరీ పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించండి రెగ్యులర్గా పంపించండి రెగ్యులర్గా పంపించండి డ్రాప్అవుట్ ఉండదు ప్లస్ పిల్లలందరూ బాగుపడే అవకాశం ఉంటుంది మీరు రెగ్యులర్గా పంపడానికి ట్రై చేయండి అని చెప్పి మీరు ఈ స్కీములు అన్నీ కూడా ఆ అటెండెన్స్కి కనుక మీరు కనుక అటాచ్ చేస్తే ఒక అమ్మఒడికే కాకుండా మిగతా వాటికి కూడా అటాచ్ చేస్తే కంపల్సరీ వాళ్ళు స్కూల్కి పంపుతారని నా నా యొక్క విన్నపం అండి ఇది ఎప్పటి నుంచో వెలుగుతుంది మరి అర్థం చేసుకుని అందరూ కూడా ఫాలో అవుతారు చెప్తారని చెప్పి నా విన్నపం సార్ దర్ ఈస్ దర్త్ యానివర్స్ ఆఫ్ అవర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ సార్ as noted as the teachers day so it's a very great and marvelous and wonders in the world the teacher is one who ignites the minds of the students always so that a great place or achievement goes to and the credit goes to only the teachers and uh, uh, i would like to give one example that in telugu one town lo oka hospital undandi aa hospital lo ఒక డాక్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు అనమాట అటువంటి సందర్భంలో మా గురువు గారు అనేటువంటి ఒక మాస్టర్ ఎవరైతే సిగ్గా ఉన్నారో అటువంటి మాస్టర్కి నేను తోడు తీసుకుని వెళ్ళాను అనమాట అక్కడ చూస్తే చాలామంది జనాభా కూర్చొని ఉన్నారు అటువంటి సందర్భంలో లైన్గా ఒక్కొక్కళ్ళు పంపిస్తున్నారు అనమాట డాక్టర్ గారు వద్దకి ఆ తోరణంలో సడన్గా డాక్టర్ గారు సీసీ కెమెరాలో చూశారు చూసి ఇమీడియట్గా తన కంపౌండర్ని పంపించి వాని పిలిపించండి లోపల అన్నారనమాట ఎవరు అని చూస్తే నేనేమో లైన్గా ఉందిగా పంపించమని రిక్వెస్ట్ చేశా ఆ కంపౌండర్ కానీ లేదు లేదు ఇట్స్ ద రూల్ ఫర్ ఆల్ రూల్ రూల్ ఫర్ ఆల్ అన్నారు అటువంటి సీసీ కెమెరాలో చూడంగానే ఆ డాక్టర్ గారు చూసి పిలిపించగానే నేను తోడు పరిగెత్తుకుని వెళ్ళా మా గురుగారు గారి పాటు వెళ్తే లోపలికి ఆ డాక్టర్ గారు తన ప్లేస్ని నుంచొని మాషారు పాదాభినందనం అని చెప్పి ఇలా చూసుకున్నాను అసలు అది ఎప్పుడైతే నేను చూశానో అప్పుడు నేను అనుకున్నా ఆ టీచర్ గారికి ఉన్న విలువలు ఆ డాక్టర్ గారు ఇంకా మర్చిపోలేదు ఆ ఆ డాక్టర్ గారు వన్స్ హీ వాజ్ ద స్టూడెంట్ ఆఫ్ ద టీచర్ అంటే అటువంటి డాక్టర్ గారు ఎవరికైతే డాక్టర్ గారు వస్తున్నారో అందరి వందనాలు చేస్తూ ఉంటారు హాస్పిటల్లో అటువంటి డాక్టర్ గారు తన ఛాంబర్లో హీఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద ఛాంబర్ అటువంటి డాక్టర్ గారు మన మాస్టర్ని చూసి పాదాభినందనం చేశారంటే ఎంత విలువ అండి అటువంటి ఘనత సాధించిన ఏకైక వ్యక్తి ఒక టీచర్ అని నేను నమ్ముతున్నాను అండ్ లాస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే వన్ వర్డ్ దాట్ టీచర్ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ టీచర్ ఈజ్ ఎ ఫ్యూచర్ సో ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ ఎలాగైతే ద సెంటర్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ ఇస్ సన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అండ్ ద అండ్ ద నేషన్ అండ్ ద పిల్లర్స్ ఆఫ్ ద నేషన్ ఈజ్ ద టీచర్ so it's our responsibility to build such a kind of students that they don't want to get the name and fame they don't want to get the first rank they don't want to get the grades it's our responsibility to build the best citizens of the country that is the main aim of our teachers to be and edaithe nenu ippudu cheptunnanandi adi edaina sare ma dio madam garu ma telugu de garu ma urdu de garu allage ee evaraithe education channels unnaro allage ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ అవర్ కలెక్టర్ గారు వారి అడుగు జాడలో వీ విల్ ఫాలో యువర్ స్టెప్స్ అండ్ డెఫినెట్లీ వీ క్రియేట్ ద వండర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ అవర్ అంబిషన్ వీ షుడ్ నాట్ ట్రై టు గివ్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఓన్లీ గ్రేట్స్ అండ్ అవార్డ్స్ అండ్ ద రివార్డ్స్ డెఫినెట్లీ వీ వర్క్ ఇట్స్ అవర్ అంబిషన్ ఇట్స్ అవర్ చెరిష్ టు బిల్డ్ ద స్టూడెంట్ లైక్ ద బెస్ట్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి విజయవాడ నగర్ మేయర్ గారు అలాగే జిల్లా కలెక్టర్ గారు గౌతమ్ రెడ్డి గారు అలాగే డిప్యూటీ మేయర్లు చైర్మన్లు అందరూ ఉన్నారు శ్రీకాంత్ గారు గౌస్ మోహన్ జీ నడప శేషు గౌతమ్ రెడ్డి గారు అలాగే జగన్ గారు అలాగే ఇంకా ఇక్కడ ఈరోజు సన్మాన గ్రహీత నలభై ఎనిమిది మంది ఉపాధ్యాయుల్ని గురు ఈ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా అందరినీ సన్మానించాలనుకుని చెప్పని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి జిల్లాలోనూ కూడా ఈ రకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలి 
ఉపాధ్యాయుని గురువుని సన్మానించాలి అని చెప్పని ఒక కార్యక్రమం తీసుకుని అందులో భాగంగా కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫార్టీ ఎయిట్ మెంబర్స్ని సన్మానం చేయడం కొద్దిమందిని మాత్రమే సన్మానం చేసినా కూడా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులందరినీ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా ఈ సన్మానం దక్కుతుంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నిర్మాణం చేస్తున్నారు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ గారి గురించి అందరూ పెద్దలందరూ కూడా మాట్లాడారు ఆయన మంచి ఫిలాసఫర్ అలాగే స్టేట్స్మెన్ కూడా భారతదేశంలో ఇన్ని లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు లేదు అందరూ రాజకీయాల్లోంచి రకరకాలుగా వచ్చారు కానీ రాజకీయాలతో సంబంధం లేకుండా ఒక ఫిలాసఫర్గా స్టేట్స్మెన్గా అలాగే లెక్చరర్గా అనేక రకాల చోట్ల పనిచేసుకుంటూ కలకత్తా యూనివర్సిటీలో కానీ మైసూర్ యూనివర్సిటీలో కానీ పనిచేస్తూ ఇందాక కలెక్టర్గా చెప్పినట్టు కొంతమంది సన్మానం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ జన్మదినోత్సవం రోజున ఉపాధ్యాయులందరినీ కూడా సన్మానించండి అని చెప్పని ఆయన ఎందుకు చెప్పారు కానీ మనకి ఈరోజు అంతా దాని గురించి అర్థమైంది అందరినీ సన్మానిస్తూ అందరికీ గౌరవం దక్కుతుందనే ఉద్దేశంతో ఇంత పెద్ద ఉపాధ్యాయ వ్యవస్థని ఆయన ముందుగా ఊహించి ఆ రకమైనటువంటి సైజ్ని ఇచ్చి ఉంటారని చెప్పని మనకు అర్థమైంది దాన్ని నెహ్రూ గారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయన జన్మదినోత్సవం రోజున ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంగా మార్చడం అది ఉపాధ్యాయ వ్యవస్థకి భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇస్తున్నటువంటి గౌరవం అని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మీ అందరి దృష్టికి కూడా తీసుకొస్తాను ఎందుకంటే గురువు పూర్వం గురువు గారు ఎలా చెప్తే అలా పిల్లలందరూ నడిచేవారు ఇప్పుడు వ్యవస్థ మారిపోయింది మన టీవీలో చూసామంటే తిన్న కర్ర దత్తం దెబ్బతో కొడితేనే టీవీలో వచ్చేస్తుంది ఎండలో నిలబడితేనే టీవీలో వచ్చేస్తుంది తొలభాసం పెడితేనే టీవీలో వచ్చేస్తుంది ఈ రకంగా వ్యవస్థ అంతా కూడా కొంత అటుటుగా అయింది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఎప్పటికీ కూడా ఉపాధ్యాయులకి ఉండేటటువంటి స్థానం కొన్ని వృత్తులకే ఉంటుంది ఆ గౌరవం అది న్యాయవాది వృత్తులు కానీ డాక్టర్లు కానీ ఉపాధ్యాయులు కానీ సమాజంలో ప్రప్రథమంగా గౌరవ బోధించేటటువంటి వృత్తి ఏదంటే అది ఉపాధ్యాయ వృత్తి అని చెప్పి నేను సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను అందుకనే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా విద్యకి ఎంతటి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారో మీకు తెలుసు అందరు కూడా మీరు కూడా భాగస్వాములుగా ఉన్నారు అన్ని విషయాలు కూడా పూర్తిగా తెలుసు అక్షరాల అరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటి వరకు ఈ విద్యా వ్యవస్థ మీద నిధులు ఖర్చు చేసినటువంటి నలభై ఏడు స్వాతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇంత పెద్ద ఎత్తున విద్యని మీద దృష్టి పెట్టినటువంటి ప్రభుత్వం కూడా మరొకటి లేదు అని చెప్పి నేను చెప్తాను ఎందుకంటే చూడండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చదువుకోవాలి మీ గురువులు చేసేటటువంటి పనిని ఒక మంచి సమాజం ఏర్పడటానికి మంచి భవిష్యత్తు కలిగినటువంటి యువత పైకి రావడానికి ఆ యువత దేశానికి ఉపయోగపడటానికి కేంద్ర బిందువులుగా ఉపాధ్యాయులు మాత్రమే ఉంటారు ఇంకెవరు ఏ రంగం కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున పనిచేయడానికి ఆస్కారం లేదు కాబట్టి అందుకనే రాజశేఖర రెడ్డి గారు తన గురువు వెంకటప్ప గారిని గుర్తు పెట్టుకుని ఏదైతే ఆయనకి ఇవ్వాల్సినటువంటి గౌరవం ఉందో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదిహేను ఎకరాల్లో గురువు గారి పేరు మీద బ్రహ్మాండమైనటువంటి స్కూల్ కట్టించి ఇంగ్లీష్ మీడియము సామాన్యులు పేదవారు అందరూ ఉండే చదువుకోవాలని అనుకునే విధంగా పెద్ద ఎత్తున ఒక కార్పొరేట్ లుక్ వచ్చేటటువంటి స్కూల్ని తన గురువు గారి పేరు మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కట్టించారు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరి దృష్టికి తీసుకొస్తాము అదే కాదు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ అన్ని కూడా బ్రహ్మాండంగా నిధులు లేమి అనేది అసలు లేనే లేకుండా ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ప్రతి స్కూల్స్కి రెండు మూడు కోట్ల రూపాయలు నాలుగు కోట్ల రూపాయలు రకరకాలైనటువంటి సౌకర్యాలు స్కూల్ ఓపెన్ చేసే నాటికే మొత్తం పుస్తకాలు కానీ లేకపోతే జగనన్న విద్యా కానుకలు కానీ అంటే అక్కడ పూర్వం చాలా టెక్స్ట్ బుక్స్ కోసం చాలా ఇబ్బంది పడేవారు ఇప్పుడు అలా లేదు అంటే విద్యా వ్యవస్థ పట్ల ప్రభుత్వానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉపాధ్యాయ వ్యవస్థ పట్ల ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధిని మనకి చేతల్లో కనబడుతుంది అని చెప్పని చెప్తాం నైన్టీ నైన్ డిఎస్సీ అనుకుంటారు నైన్టీ నైన్ డిఎస్సీ నైన్టీ ఎయిట్ డిఎస్సీ పాపం ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అనేక అనేక రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు నైన్టీ ఎయిట్ డిఎస్సీని ఫోన్ నెంబర్లో కూడా అదే ఫీడ్ చేసుకునేవాడు వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే గబుక్కి ఎత్తేస్తామని చెప్పండి అలాంటిది వారందరూ కూడా గుర్తు పెట్టుకుని వారికి ఉపాధ్యాయులుగా పోస్టింగ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ప్రభుత్వానికి ఉపాధ్యాయుల మీద ఎంతటి గౌరవం ఉందో ఎంతటి మమకారం ఉందో ఈ సందర్భంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కొన్ని పత్రికలు రాస్తూ ఉంటాయి గురువు బరువు అయిపోయాడని గురువుకి పంగనామాలు పెడుతున్నారని ఇట్లా రకరకాలుగా అవన్నీ కూడా మనం నమ్మాల్సినటువంటి పని లేదు ఖచ్చితంగా 
आंध्रप्रदेश विद्या व्यवस्थ की अलगे उपाध्याय व्यवस्थ की दिखाई गौरव ये राष्ट्र में दिन सदर्भ में आज प्रभुत्म तरफ चुपगल काबीर पिल मंच तैयार बहुत चलने वाले तैयार प्रभुत्व सहकार अंदुनी कलेक्टर गुजरा नूट की नूर शात बाध्य पनी चेयन सदर्भ में कोर नलब मंद की अलग अंदर उपाध्याय दिनोत्सव शुभाकांक्ष सत्कार कन्नल पड़ग सत्कार जो मैं कलेक्टर गेंट्रल एम एल गो मैडम गार मेयर गुजार तरह सत्क अंदर सपटल तो वार अभिनंदे सब नि मन नि मन पुर्ति सपटल पड़ी वार तरवा वार तरवा जगेपेट मेडी हई स्कूल मलकापुर वो सन्मान पुद्तू चाला सतोष कलेक्टर गुजार मैं सेंट्रल एम एल गेयर गुजारो मैडम गारूवा तो पूलमाल तो वाल तो सर्टिफिकेट तो सत्कू उ चाल अदृष्टी उपाध्याय वृत्ति चाल परम पवित्र वृत्ति की जो भाग्य मैं भावस्ना नैक्स्ट जी शिवपार्वती ग श्रीमती जी शिवपार्वती ग मैलवर मंडल नीचे जी हई स्कूल के चंद्रगूडन मरि स्वागत कलेक्टर गेतल मेरगा मेयर गेंट्रल एम एल गौतम रेडी गार डीओ मैडम गेदल समय सत्कार पुद्तर महाभाग्य हईस्कूल भवानीपुर विजयवाड़ कुमारी ग धन्यवाद प्रेम सागर गजयवाड़ अर्बन नीचे सत्कार पुद्तर जिला राष्ट्र स्थाई प्रोग्राम जिला पंचायत भागस्तर वो मत प्रधान उपाध्याय करता मरुकारी अभिनंदन पड़मट जटे हई स्कूल बिशप बजर हई स्कूल स्कूल डिपार्टेंट उपयोगपड़ता है धन्यवाद नैक्स्ट